Lockies! Welcome back again sa aking Liz Tech Channel! So, nandito naman tayo for another video! And yes, another budget phone na naman ang ating i-review. Actually, I receive a lot of requests about this phone in my comment section. Kaya naman, here you go in this video, guys. We are going to make kilates with this Samsung Galaxy M12. Excited na ako, of course, to test this one. Kasi 90Hz na rin yung display nito. Malaki na rin yung storage ng 64GB. So if you wanna know more about this, ayan, panoorin nito, guys, ng video hanggang dulo. So without talking too much, Katekis, magsimula na tayo. So here you go guys, this is the box of the Samsung Galaxy M12 and kung makikita nyo may image tayo ng phone sa front and the Galaxy brand name. Ang galila natin agad itong cover niya. There you go. And we have here the mini box and inside the mini box we have the warranty and trick guide. And yun lang po. Then, bubungad si unit and let's take this out muna and set aside. So here inside the box guys, meron po tayong complete accessories. So, meron tayong charger. Ayan, this is 15 watt charger. And we also have here the USB Type-C cable. And we have a free earphone. So, maganda kasi may free earphone na rin. And, of course, nandito yung naka-place yung kanilang pin ejector. So, other than that, wala naman nalaman yung box. Let's go na directly sa unit, guys. So, here you go. This is it. The Galaxy M12. So, let's take this cover off. So, ayan na. And, here you go. The color nga pala that I have is the Elegant Blue. And, kung makita nyo, ayan na yung likod niya, katekis. And, yes, may pattern design po siya. And, textured. And, kung makita nyo rin, may quadrupole na camera na nga siya. And, yan yung placement na kanyang camera at yung design. So, ba nito is may LED flash tayo. And, we have here the Samsung brand name. And yes, guys, actually, my other colors din ito. We have the attractive black, the trendy emerald green. So, yung akin is elegant blue. And ayan, elegant naman siya from the name itself. Elegant naman yung pagka-color blue niya. And maganda yung pattern design and textured nga siya. So, hindi siya prone sa mga scratches. And ayan, kung makikita nyo, maganda rin yung kanyang frame kasi glossy. So, actually, ang material na gamit na dito is plastic ang likod, ang frame itself, and ang front naman niya is glass. So, kung makikita nyo rin at mapapansin nyo, sa left side nga, meron na po siya side-mounted fingerprint scanner at the same time, power button. Then, nandito yung naka-place yung volume rockers. And sa kabila naman is the tray. And as usual, pwedeng lagyan ng dalawang nano SIM cards and isang slot for the SD card. Sa upper ES, meron tayong sensor. Then, sa lower part, meron tayong speaker grills, USB Type-C port, microphone, and the 3.5mm audio jack. So, so, napansin ko sa unit, guys, it's a bit malaki at medyo may kabigatan siya. Kasi nga naman, malaki yung battery niya. So, hindi siya ganun talaga ka sleek and thin. And, ayun lang. And, ayan, buksan na natin, guys, para makita nyo na rin yung front display niya. And, ayan, guys, so, buksan na natin yung kanyang display. And, in fairness, maganda as usual yung display ng Samsung M12. And, of course, meron siyang Infinity V display. Yung kanyang screen size is 6.5 inches na rin. So, HD Plus naman na rin. And, ang maganda dito is 90Hz na yung display niya. And, although it's IPS LCD, bawin-bawi naman sa quality, no? Kasi 90Hz na yung kaya niya sa display. Yung sa kanyang OS, guys, is One UI 3.1 based on Android 11 na rin. So, ayan. Maganda na yung interface. Actually, I like the icons. And, kung makikita nyo, pa-drawer na siya to see the other icons as well or apps. Ayan. So, smooth touch naman yung screen. And, although hindi nga siya ganun talaga ka-latest na unlike sa mga lumalabas na ngayon na punch hole na, ito is in Infinity V display pa rin. And, may chain pa siya. Actually, yung resolution is 720 by 1600s pa lang po yung kaya niya. Ayan, kapag uusapan naman natin yung mga features sa status bar niya, we have here the smart view, nearby share, the eye comfort, and scan QR code. Wow! So, marami din naman siya mga magaganda ding mga features. So, now, let's go on na sa kanyang specification. So, what is special about um, Samsung M12? So, for me, kasi may sarili silang uh, chipset. Yung chipset niya po is powered na po to ng Exynos 850 with 8 nanometers. Ayan, an octa-core processor with a Mali G52. 
So, power naman din yung kanyang processor. So, wala naman problema doon. And, pagdating sa kanyang RAM at ROM, meron na po siya 4GB of RAM and 64GB of internal storage. And, meron naman siyang other variant na mas malaki-laki like the 128GB of internal and the 6GB of RAM. Pero, medyo mas mahal na yun compare sa price nito. And, sa battery niya guys, we have 5,000mAh battery capacity. So, malaki na rin yung kanyang battery in fairness. So, kayo mag-alala, itatest natin ito mamaya. And, now, pagdating muna sa cameras nito, we have 48MP quadruple camera. So, yung main shooter niya is for the wide angle. Second, which is the 5MP for the ultra-wide. Third is 2MP for the macro. And fourth is 2MP for the depth sensor. So, we have panorama. We have HDR. And the quality of the video, 1080p lang po yung kaya niya at 30 frames per second. So, sa front cam naman, we have 8 megapixel with HDR and 1080p at 30 frames per second na rin. So, ito yung pinakauna natin itatest sa kanya since curious din ako pagdating sa battery since diba nilakihan na nila yung battery nila ngayon. So, let's see. So, there makikita yung tinest namin siya first sa charging. So, from 40%, ayan, chinarge namin siya for 1 hour and naging 83% siya. So, yung dinagdag sa kanya for 1 hour is 43%. So, it is not bad na, no? Kasi, mabilis-bilis na rin yun. And to think naman is malaki yung capacity ng battery niya. And 15 watt yung kanyang charger. So, ayan, okay yung kanyang charging experience. Sa draining, makikita nyo from 53%. yung hindi-decrease sa kanya is 41% after 1 hour of playing Mobile Legends. So, mga nasa 12% yung kinuha sa kanya. And, 90Hz din naman na kasi yung refresh rate, yung resolution. So, para sa akin, considerable din ng kanyang draining performance. Pwede pa rin sa usage, of course, ng user ng phone. So, now, let's go on sa heating, guys. So, then, makita nyo yun lang ang napansin kong a little downside ng phone na to kasi from 34 degrees Celsius, guys, is umabot po siya ng 38 degrees Celsius after playing Mobile Legends for one hour. So, so mga 4 degrees Celsius din yung dinagdag sa kanya or itinaas niya. Eh, napapansin ko rin na may heating siya or may warm feeling akong napapansin dito sa likod niya na part. So, yun lang. So, yun yung a little downside niya. But then, the rest naman sa battery, charging, and draining is okay-okay naman yung performance niya. So, now let's go on na guys sa kanyang camera performance. So, there, makikita nyo. Tinas namin tong cameras niya sa rear cam. Ito lang yung nagustuhan ko sa Samsung talaga kasi hindi talaga nawawala yung pagiging crisp ng camera performance sila. Maganda yung quality, yung color mismo, sakto lang. So, para sa akin, ito yung pinaka the best kay Samsung, yung camera niya sa rear cam. And yung portrait niya guys, sobrang decent ng portrait camera ni Samsung M12. And ayan, sa front cam din, itatest natin siya ngayon kung gano'n ba siya kaganda. Hello guys! This is the front video quality ng ating Samsung M12 and kung makikita nyo, ang ganda-ganda naman ng camera nito at ang video quality niya. And ayan, may backup light nga tayo kaya mas, mas lalo siyang gumanda. So, try natin guys na wala tayong backup light. And, eto naman yung quality niya kapag wala tayong backup light. So, makita nyo talaga yung difference, right? So, mas maganda pa rin talaga na may backup light tayo kasi mas malino. But, in fairness ha, hindi na bad yung kanyang uh, video quality performance. Good na good na rin to for social medias or vlogging. Ayan. So, wala nga lang siyang video stabilization. Pero guys, maganda na yung camera niya. And, ayan na guys, sa front cam nga, in fairness, maganda ang front cam ni Samsung M12. Pwede nyo adjustan nyo yung filter level kung gusto nyo mas natural. At pwede rin taasan kung gusto nyo mas papagandayan nyo or pa smooth yung inyong skin. Ayan, so maganda rin yung kanyang portrait in fairness. Malinis din and decent din. Kung makita nyo nga dyan, napakalakas makaganda yung camera niya. So, bet na bet ko ang front cam and rear cam ni Samsung M12. Now, let's go on naman, guys, sa kanyang gaming performance. So, there, makikita nyo, napansin nga lang namin, no, sa Mobile Legend, kaya naman yung high frame rate, guys, and high graphic setting. But, hindi nga lang siya ganun ka-smooth talaga yung performance niya, although 90Hz refresh rate na siya. Good dahil kasi hindi ganun ka-buanga yung touch sampling rate niya, or baka wala siya nun. Kaya ganun, hindi siya ganun ka-smooth. But then, playable naman, hindi nga lang ganun talaga ka-smooth sa in-expect kong performance niya. So, ayan. Okay naman. Ang quality, saktong-sakto lang. 
And ayun, so kung hindi ka naman talaga as in maarte pagdating sa performance na isang phone sa gaming, then good for you. But kung ikaw to talagang ano, maarte pagdating sa gaming, kaya ang gusto mo smooth na smooth, is hindi ako makasabing ganun siya ka smooth talaga. So sa COD naman tayo guys. Sa COD, high frame rate and medium graphic in fairness, kaya niyo yung mid graphic guys. And surprisingly, maganda yung performance sa COD. Mas nagustuhan namin yung performance sa COD kasi mas play ya bo siya compare sa Mobile Legends. Smooth naman, walang lags, walang frame drops. And ayun, na-satisfied naman kami sa COD performance niya. So COD guys, okay si uh, Samsung M12, but then sa Mobile Legends ay na nga based sa ami experience, hindi siya ganun kasi. So ayan na, natapos na natin tenes ito Samsung M12 and I'm so happy na na-share ko rin sa inyo ang opinions and experiences ko with this phone. So, pagdating sa pricing, guys, this one is only 7,490. I know, it's a bit pricey sa kanyang performance sa gaming. But then, maganda rin naman kasi yung kanyang camera, yung display. Isa pa nga pala na nagustuhan ko sa kanya is side-mounted na yung kanyang fingerprint scanner. So, which is nice. Siguro, may mga minor comment lang ako pagdating sa kanyang design. Medyo may kabigatan siya at medyo malaki siya sa akin. Para sa akin. And ayun lang naman, and the rest of it guys, okay naman yung performance niya. And ayun, naka-sale po to sa Lazada guys. So gusto nyo mabili siya ng mura, pwede pa rin naman. Kasi mabibili nyo lang po siya ng $6,490. At exclusive lang po yan sa Lazada sales. So kung gusto nyo ma-avail yun, puntahan nyo yung aking description box para sa link. Ayun, yun lang so far yung mga comment ko sa kanya for now. And kung may mga nakalimutan mo akong details i-share sa inyo, eh si comment nyo yun below. So, ayun na. Marap po salamat ka tayo sa panunood. Don't forget to like this video, share this video to your friends, and subscribe to my YouTube channel. See you again sa my next video. Bye!